അമേരിക്കൻ നിർമ്മിതമായ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളെ വല്ലാതെ ഉപയോഗിച്ച് ശീലിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മൾ എന്നാൽ ഭാവിയിൽ അവ നമുക്ക് തന്നെ തിരിച്ചടിയാവാൻ സാധ്യതകളേറെയാണ് റഷ്യയും ചൈനയും ഈ തിരിച്ചടി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ബദൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇന്ത്യക്കത് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് നമ്മൾ ഒരു പോരായ്മ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പിന്മാറ്റ പ്രഖ്യാപനം അത്തരമൊരു സാധ്യത മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് പുറത്തു വന്ന വാർത്തകളിൽ ആ തീരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വന്തമായൊരു സാമൂഹിക മാധ്യമത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണുക കാരണം നമ്മൾ ഇവയെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടവയാണ് പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടവയാണ് ഒരു കാലത്ത് ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലുടനീളം പ്രചാരം ലഭിച്ചപ്പോൾ സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ടി വി ചാനലുകൾ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു ലോകസഭാ ടി വിയും ദൂരദർശനും മറ്റ് പബ്ലിക് ചാനലുകളുമെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അച്ചടി ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വഴി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന് സ്വന്തമായൊരു സാമൂഹിക മാധ്യമം ഉണ്ടാവേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് അതിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സാമ്പത്തികമാണ് അതായത് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയെ വലിയൊരു ബിസിനസ് മേഖലയായിട്ടാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ കമ്പനിയാണ് വ്യാപകമായി അവയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പണം കൊയ്യുന്നത് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായി പണമുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടും അത് നല്ലത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും നമ്മളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും അത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച ഡാറ്റയാണ് ഭാവിയുടെ മൂലധനമെന്നാണ് ഡാറ്റയെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സമ്പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ സർക്കാരിന് അറിയുന്നതിലും ഉപരിയായി തന്നെ അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾക്ക് അറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓരോ മേഖലയിലും ആളുകൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നു ഏത് തരം സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഓരോ സാമൂഹിക മാധ്യമത്തിനും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം ഡാറ്റകൾ കൊണ്ട് അമേരിക്കയ്ക്ക് തന്നെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയെ ക്രിയാത്മകമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു മേഖലയിൽ ചിലപ്പോൾ കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ പോലും സാധിക്കുമെന്നത് ഒരു വസ്തുത തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വിശദമായി പറയാം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മേഖലയിൽ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ അത് മതമാവട്ടെ രാഷ്ട്രീയമാവട്ടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളാവട്ടെ ചെറിയ അസ്വാരസ്യവും പിണക്കവും എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതുക ആ മേഖലയിലെ ആളുകളെ സമാധാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നവ സർക്കാർ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തരം സമാധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നും ഇരുകൂട്ടരും കാണരുത് എന്നും ഓരോ വിഭാഗത്തെയും പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നവ മാത്രം അതാത് കൂട്ടർ കണ്ടാൽ മതിയെന്നും തീരുമാനിക്കാൻ ഓരോ സാമൂഹിക മാധ്യമ അൽഗോരിതങ്ങൾക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ അവർ ചെയ്തു എന്നല്ല ചെയ്യാൻ നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുമെന്ന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതായത് വേണ്ട നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാത്ത സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ തലക്കി മീതെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു വാള് തന്നെയാണ് തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മാർക്കറ്റിനെയും സുരക്ഷയെയും ബാധിക്കുന്ന സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പോട്ടിടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇതിനോടകം റഷ്യയും ചൈനയും പ്രാവർത്തികമാക്കി കഴിഞ്ഞു റുണറ്റ് എന്ന ദേശീയ സാമൂഹിക മാധ്യമം റഷ്യ നടപ്പിലാക്കിയത് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ വഴി റഷ്യയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ അമേരിക്ക ആരംഭിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു എന്നാൽ ചൈന ഇത് ഒരുപടി മുന്നേ കണ്ട് നടപ്പിലാക്കി പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളോട് കിടപിടിക്കുന്ന തനതായ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ സുലഭമായി ലഭ്യമാവുന്നത് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് വിക്കിപീഡിയ എന്ന സർവ്വവിജ്ഞാന കോശത്തിന് ബദലായി ദേശീയ വിക്കി നിർമ്മിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ റഷ്യ ഇതിനോടകം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അമേരിക്കൻ ജി പി എസ് സംവിധാനത്തിന് ബദലായി നേവിക് സംവിധാനമൊരുക്കുന്ന ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് കേവലം ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വിദൂരമായ ഒരു സ്വപ്നമല്ല എന്നതും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പിടി നൽകാതെ പരമ പുച്ഛം മാത്രം ഇന്ത്യയോട് വാരി വിതറുന്ന സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളെ പരിപൂർണമായി നിരോധിക്കാതെ എന്നാൽ കൃത്യമായി കടിഞ്ഞാണിട്ട് നിർത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഒരു അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നു അടുത്ത കാലത്ത് ഫേസ്ബുക്കിന് ബദലാവാൻ ആനന്ദ് മഹീന്ദ്രയുടെ പുതിയ സാമൂഹിക മാധ്യമം രംഗത്ത് വരുന്നു എന്ന വാർത്തയും ഇതിനോടെല്ലാം ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വിട്ടു നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ലോക